எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் சிவானந்த கிருஷ்ணன் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக வந்து ஃபேஸ்புக்கில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பற்றி நீங்கள் அதிகமாக கேள்விகளும் கியூரிஸ் இன்பாக்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ இந்த எக்ஸாமில் வந்து நிறைய அனுபவம் இருந்த காரணத்தில் நிறைய நான் ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு இருந்தேன் அது நிறைய பேர் ஃபாலோவர்ஸ் நீங்கள் இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் கியூரிஸ் கேட்டுருக்கீங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஒரு பொதுவான கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு வீடியோ வந்து தயாரிக்கணுன்ற ஒரு நாள் ஒரு ஆசை ஸோ அந்த ஆசை வந்து இந்த முதல் பகுதி வீடியோ அதாவது நிறைய பாட் பாட்டாக நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அதில் வந்து முதல் பகுதி வீடியோ வந்து நான் இந்த வீடியோ வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்தளவுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னா என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ போட்டி தேர்வு அப்படிங்கிற போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து உள்ளடங்கி இருக்குது நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு வேலைவாய்ப்பின்மை அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது நமக்கு நிறையவே இருக்குது இந்தியா லெவலில் லாஸ்ட் இயர் சர்வே படி வந்து ஒன் அமங் த த்ரீ கிராஜுவேட்ஸ் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு ஸோ மூணு பேரில் வந்து பட்டதாரியில் மூணு பேர் ஒருத்தர் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்கார் அதே மாதிரி வந்து பதினெட்டு சதவீதம் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலைவாய்ப்பின்மை இருக்குது இது வந்து புள்ளி விவரம் தான் பட் புள்ளி விவரத்திற்கும் ரியல் ஃபேக்டுக்கும் வித்தியாசம் ரொம்பவே இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஏழாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பில் வேலைவாய்ப்பின்மையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு வந்து இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னா ஏன் வந்து போட்டி தேர்வில் வந்து அதிகமான இளைஞர்கள் வந்து வர்றாங்க அப்படிங்கிற ரீசனும் இதில் இருக்குது ஸோ இந்த புள்ளி விவரம் அதோடு நம்ம வந்து தொடர்பு பிடித்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயம் இதில் அடங்கியிருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து போட்டி தேர்வு அப்படிங்கும்போது இந்தியா முழுவதும் வந்து பல தேர்வுகள் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு யூபிஎஸ்சி நடத்தக்கூடிய எக்ஸாம் அடுத்து வந்து எஸ்எஸ்சி நடத்தக்கூடிய எக்ஸாம் அப்புறம் பேங்க் நடத்தக்கூடிய எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் டிஎன்பிசி அதாவது மாநில தேர்வு ஆணையங்கள் நடத்தக்கூடிய எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டு பல வகையில் எக்ஸாம் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஒவ்வொரு கல்வித்தகத்துக்கும் ஏ ஏற்ற மாதிரி வந்து எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க டென்த்து டுவெல்த்து தென் கிராஜுவேட் அப்புறம் வந்து பிஹெச்டி அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மேற்படிவு படித்தவங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு படிப்புக்கும் ஏற்ற மாதிரியான போட்டித் தேர்வுகள் இந்தியாவில் நடைபெற்று தான் இருக்குது ஸோ அது எந்த வகையில் நமக்கு தெரியுது எத்தனை பேருக்கு இது தெரியுது அப்படிங்கிறதா வந்து கேள்விக்குறி எல்லாருக்கும் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருதில்ல ஸோ அந்த வகையில் வந்து எல்லோரும் அதிகமாக போட்டிடுற தேர்வு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது பட்டதாரிகளுக்கு இடையில எக்ஸாம் அடுத்து டென்த்து டுவெல்த்துக்கு படித்தவங்களுக்கு இடையில எக்ஸாம் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்லேயும் வந்து அதிகமாக வந்து நபர்கள் போட்டிடுறாங்க ஸோ வந்து இப்போ இந்த டென்த்து லெவல் எக்ஸாம் டுவெல்த் லெவல் எக்ஸாம் கிராஜுவேட் மூணு வகையான எக்ஸாம் வந்து எல்லோரும் போட்டாங்க ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் பேரில் இருந்து ஒரு கோடி பேர் கூட இந்த எக்ஸாமில் வந்து போட்டிடலாம் ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும்போது தமிழக அளவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் புள்ளி வருதுன்னு படி பதினஞ்சு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் அதாவது இருபது லட்சம் பேர்லாம் போட்டிடுறாங்க ஒவ்வொரு தேர்வுக்கும் அப்போ எந்த வகையில் வந்து இந்த போட்டிக்கான அந்த ஆர்வம் வந்து இன்றைக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிடலாம் இன்னொன்று வந்து ஏன் வந்து இந்த அரசு தேர்வுக்கு வராங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அரசு தேர்வில் வந்து உங்களுக்கு நேர்மையாக நடக்கக்கூடிய தேர்வுகள் அப்படின்னு மணி இன்னைக்கு இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் இந்த உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாவே வந்து உறுதியான வேலை அப்படி இருக்கும் பொழுது நிரந்தரமான வேலைன்னு ஒன்று இருக்குது நிரந்தரமான வேலை அதுக்கு நிரந்தரமான ஊதியம் ஊதிய உயர்வு பணி உயர்வு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய ஃபேக்டர் இதில் அடங்கியிருக்கு இதே நீங்கள் தனியார் சம்பந்தமான வேலையில் நீங்கள் போகும்பொழுது அதில் வந்து உங்களுக்கு பணி திருப்தி இருக்கும் இருக்காது ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமான சம்பளம் கொடுத்தாலும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் வந்து அந்த வேலை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அயற்சி தந்து அதாவது ஒரு போரிங்கான ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்ப எல்லோரும் எதுக்கு வராங்க அப்படின்னா அரசு வேலைக்கு வராங்க ஸோ அப்போ இந்த அரசு வேலைக்கு வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து அதை போட்டிட்டு நபர்கள் வந்து அதிகரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு மட்டுமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் அதாவது அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அரசு துறையில் வேலை பார்த்துருந்தா அவங்க ப பசங்க அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்க வந்து வேலையில் போட்டுட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து அப்படி இல்லை எயித் நைன்த் டென்த்து லெவன்த் டுவெல்த் அந்த மாதிரி ஸ்கூல் பசங்களே வந்து படிக்கும் பொழுதே போட்டித் தேர்வுக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் இன்றைக்கி வந்திருக்கு ஸோ அந்த வகையில் வந்து அந்த போட்டித் தேர்வுக்கான அந்த ஆர்வம் சிறு வயதிலே வந்து வர வருது அப்படிங்கும் பொழுது உங்களுக்கு போட்டித் தேர்வுடைய நபர்களும் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் வந்து இந்த எக்ஸாம் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது
அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பயிற்சி அதுக்கான அந்த முன் முயற்சிகள் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த போட்டியில் போய் கலந்துக்க முடியும் அந்த போட்டிகளுக்குன்னு விதிகள் இருக்குது அந்த போட்டிகளுக்குன்னு வந்து எத்தனை பேர் கலந்துக்கலாம் எத்தனை பேர் பரிசு எத்தனை பேர் இருக்குது அப்படிங்கிறது பரிசு அப்படிங்கிறத நாங்கள் என்ன சொல்ல அப்படின்னா வேக்கன்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எத்தனை வேக்கன்சிக்கு இருக்கோ எத்தனை பேர் போட்டிட்டோம் அந்த போட்டியில் நீங்கள் வந்து நீ என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஒருத்தரை ஒருத்தரையும் முந்தணும் இதுதான் போட்டி தெரு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எத்தனை மார்க் எடுக்கிறீங்க எங்கே படித்தீங்க எப்படி படித்தீங்க எந்த ஊர்லேருந்து வரீங்க இங்கெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு பொதுவான களம் பத்து லட்சம் பேர் போடிடுறாங்கன்னா பத்து லட்சம் பேரும் வந்து ஒரே வகையான படிப்பு படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒருத்தர் ஆங்கில வழியில் கல் படிச்சிருப்பார் ஒருத்தர் தமிழ் வழிகளில் படிச்சிருப்பார் ஒருத்தர் வந்து எந்தவித பின்பலமும் இல்லாமல் இருப்பார் ஒரு சில பேர் வந்து அந்த பின்பலம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நிதிச்சுமை வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும் நிதிச்சுமை இல்லாமல் அவங்களுடைய பேரண்ட் சப்போர்ட் கொண்டும் படிக்கிற நபர்கள் எப்படின்னு பார்க்கும்போது வேரியஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து வராங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது சென்னை கோயை கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி சவுத் டவுன் சவுத்திலேருந்து நார்த் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க ஸோ இதில் வந்து இது ஒரே களம் இந்த ஒரே களத்தில் நீங்கள் எப்படி போட்டிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்குரிய தயாரிப்பு என்ன இருக்குது என்ன கேட்குறாங்க எந்த மாதிரி சிலபஸ் இருக்குது என்ன பணிக்கு நம்ம போட்டிடுறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து இதில் நீங்கள் நிறைய வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த என்ன பணிக்கு நம்ம வந்து போட்டிடுறோம் அப்படிங்கிறதுல முக்கியம் சரிங்களா ஸோ இந்த போட்டி தேர்வில் வந்து பய நம்ம வந்து ஒரு பயணம் தான் செய்கிறோம் எப்படி ஒரு பயணம் ஒரு ட்ராவலில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி என்னென்ன தயாரிப்புலாம் பண்ணுவோம் ஊருக்கு போகிற மாதிரி லக்கேஜ் எடுத்துக்கிறது சாப்பாடு தயார் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு முன் தயாரிப்பு நம்ம நிறைய பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த போட்டி தேர்வுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா அதுக்குன்னு நீங்கள் நிறைய தயார் பண்ணணும் ஸோ அந்த தயாரிப்பு தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல மன தயாரிப்பு ஸோ மென்டலை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் முதல்ல மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் தான் முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு அரசு பணியாளர் ஆக பொழுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து எதிர்நோக்க வேண்டி இருக்கும் ஸோ இந்த மன தயாரிப்பே வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஒரு ப்ரெஷரை வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த எக்ஸாமே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அப்படின்னா வந்து அரசு பணிக்கு சரியான ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அப்படியே தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ஒரு சாதாரண இந்த மாதிரி எக்ஸாமில் வந்து நம்ம வந்துட்டு மன தயாரிப்பிலே இல்லை அப்படின்னா ஸோ பிற்காலத்தில் நீங்கள் அரசு பணி ஆனதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன் நீங்கள் ஹேண்டிலிங் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை உள்ள நீங்கள் இருக்குது ஸோ மன தயாரிப்புனா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் இந்த பயணம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இது ஒரு நெடுந்தூர பயணம் இது வந்து ஒரு மாரத்தான் போட்டி மாதிரி இடையிலே நிறைய பேர் போயிடுவாங்க ஸோ வந்து கடைசி வரைக்கும் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இருக்கணும் ஸோ முதல்ல பயணத்தை தொடங்கிட்டு வேகமாக போயிட்டு இடையிலே வந்து முடியாதுன்ட்டு விலகிறவங்க நிறைய பேர் ஸோ இந்த பயணத்தில் சரியான வழிகாட்டுதலும் வேணும் இந்த ஒரு பயணம் அப்படின்னா வந்து இந்த இந்த ரூட்டில் போனால் நம்ம இது சீக்கிரம் போகலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நிறைய வழிகள் இருக்கும் நிறைய பாதைகள் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ச இப்போ எங்கள் ஊரான திருநெல்வேலியிலேருந்து நீங்கள் சென்னை போகிறீங்கன்னா திருநெல்வேலியிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சென்னையும் போகலாம் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு சென்னையும் போகலாம் இந்த சைடு கடலூர் பாண்டிச்சேரி போயும் போகலாம் ஸோ வந்து இல்லைனா வந்து நீங்கள் திருநெல்வேலியிலேருந்து ஸ்ரீலங்கா போயிட்டு ஸ்ரீலங்காலேருந்து அப்படியும் போகலாம் ஸோ வந்து பயணம் வழிகள் நிறைய இதில் எது எளிதாக நீங்கள் போக முடியும்னா அப்படின்னா அந்த மாதிரி வழிகள் தான் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் போட்டி தேர்வு பொறுத்தளவுக்கு அதுக்கு யார்கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த பயணத்தில் ட்ராவல் பண்ணவங்க தான் நீங்கள் கேட்க முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த ரூட்டில் போனால் ஈஸியாக போகலாம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாம் பொறுத்தளவுக்கு நிறைய வழிகாட்டுதலுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய முன்னனுபவம் உள்ளவங்க இருக்காங்க நிறைய பயிற்சி மையங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த பயணத்தில் நிறைய தடைகள் வரும் அது என்ன தடை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு முதல்ல வந்து படிக்கிறது எப்படின்னு தெரியாது ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க எப்படி படிக்கிறீங்க ஒரு ஒரு திக்கு திசை இல்லாமல் படிப்பீங்க என்னதுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு படிப்பாங்க நிறைய பேர் ஸோ அப்படியும் படிக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கப்புறம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்லேருந்து ப்ரெஷர் வரும் அதாவது உங்களுக்கு உங்களை நம்பி தான் வீட்டில் இருப்பாங்க உங்களுடைய வருமானத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய பெற்றோர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சோஷியல் ப்ரெஷர்னு சொல்லக்கூடியது வந்து முக்கியமாக உங்களுடைய உறவினர்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்து நீங்கள் வேலைக்கு போ போயிட்டீங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உங்களை கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கேள்வி கணைகள்
ஃபோக்கஸ்டாக வந்து எடுத்துக்கொண்ட அந்த இலக்கில் வந்து தலை இதாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ இல் வித்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வம்பு ஏறுங்க வேறு எந்த கா கான்சன்ட்ரேஷனும் அவங்களுக்கு வந்து டைவெர்ட் ஆகாது எடுத்தாங்கன்னா அந்த ஆட்சி அந்த இதில் தான் இருக்கும் டேஷ் இந்த போர்டில் தான் இருக்கும் மெயினாக ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு சொல்லணும் என்ன வந்து இந்த ஆப்ரிக்கன் சஃபாரிலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் இந்த சிறுத்தை இல்லை புலிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இலக்கு அதுக்கு மாட்டுச்சுன்னா வந்து அது அந்த அந்த இலக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் அது விழாது கிடையில வந்து நிறைய விஷயம் அதுக்கு கிடைக்கும் சிறிய சின்ன ஒரு ஆட்டுக்குட்டி கூட வந்து விழா அதை விட்டுரும் அது என்னன்னா முதல்ல இது எடுத்ததோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மானை பார்க்குறதுனா மானை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஓடிட்டே இருக்கும் இடையில நிறைய விஷயம் வந்து வந்து விழுவோம் பட் அதெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்ட அந்த ஃபோக்கஸ்ல கடைசி வரைக்கும் போயிட்டு என்ன பண்ண ஸோ அதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த கில்லிங் இன்ஸ்டிங் சொல்லுவாங்க அந்த கில்லர் இன்ஸ்டிங் இருந்தால் தான் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுதல் எடுக்க நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு அது வந்து எனக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் அது விடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மனத ஒரு மனதில் வந்து நீங்கள் இலக்கை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் இந்த போட்டி தெருவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இலக்க வேண்டியது நிறையவே இருக்கும் நிறைய நண்பர்கள் நீங்கள் நிறைய ஃபன் அப்புறம் வந்து நிறைய ஜாலியாக இருந்த விஷயங்கள் இருக்கிற ஸ்கூல் காலேஜ் கா ஜாலியாக இருந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து விட வேண்டியிருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ மூணு வருஷமோ அதை நமக்கு தெரியாது அது உங்களுடைய போட்டி தொழில் தயாரிப்பு பொறுத்து ஆறு மாதமோ அல்லது ஒரு வருஷமோ ஸோ எத்தனை வருடமாக இருக்க இருந்தாலும் அது இலக்குங்கிறது முக்கியம் நீங்கள் அது கிடைக்கிற வரைக்கும் விடக்கூடாது ஸோ இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த எக்ஸாம் இப்போ படிக்கும் பொழுது நிறைய டைவர்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ இடையில வந்து உங்களுக்கு அந்த மென்டல் ப்ரெஷர் வரும்போது நீங்கள் படிக்கவா வேண்டாமா அப்படிங்கிற எண்ணம் கூட வரும் நம்ம ஜெயிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கூட எண்ணம் வரும் அது மாதிரி நிறைய பேர் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க என்னங்க நீங்களாம் வந்து பாஸ் பண்ணி நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு வந்து அரசு வேலையில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு குதிரை கும்பு மாதிரி இருக்கு அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேர் போட்டிடுறாங்க இன்னும் சில பேர்லாம் இருக்காங்க தேவையில்லாத வதந்தெல்லாம் பறவை விடுவாங்க அதாவது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதோ தெரியாதோ பட் வந்து தேவையில்லாத அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பேஸ்லெஸ் ஃபேக்டர்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதாவது பணம் விளையாடுறதாகவும் பணம் கொடுத்து தான் வேலை வாங்குறதாகவும் சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக கிடையாது யூபிஎஸ் சிஎஸ்எஸ் டிஎன்பிசி போன்ற தேர்வுகள் நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாது ஸோ வந்து நீங்கள் மெரிட்டில் மட்டும்தான் வந்து அவங்க லிஸ்ட் எடுக்கிறாங்க ஸோ வந்து அதை நீங்கள் மேலே வச்சுக்கணும் நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல உறுதியான வேலை இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து டிமோட்டிவேட் டிஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வந்து உங்களை உங்களை வேணுனே வந்து இரிட்டேட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் அடைய பண்ணி நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு இருப்பீங்க படிக்கும் பொழுதே வந்து உங்களுடைய சொந்தக்காரங்க வந்து இல்லை அது உங்களுடைய வீட்டில் நண்பர்கள் வந்து ஏன் எத்தனை நாள் படிச்சுட்டு இருக்க ஏதாவது ஒரு தனியார் வேலைக்கு போக வேண்டியதானே இப்படிங்கெல்லாம் அவங்க வந்து மைண்டில் டைவர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த விஷயம் நீங்கள் காதில் கேட்டுக்கூடாது போட்டு தேர்வு வந்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்படியே தூர ஒதுக்கி வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து படிக்கிறது மட்டுமே நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்முடைய முதல் பாயிண்ட் இதுதான் நீங்கள் முதல்ல மனசில் வச்சுக்கணும் போட்டி தேர்வுன்னு வந்துன்னா ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு விஷயம் இல்லை நிறைய விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து போட்டி தேர்வு அப்படிங்கன்னா டெடிக்கேட்டட் எஃபோர்ட் இருக்கணும் அந்த எஃபோர்ட் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு வர ஒரு வரையெல்லாம் சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த வரையறை பொறுத்தளவுக்கு அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த கேலிவர் அதாவது நீங்கள் எப்படி படிப்பீங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் இன்னொன்று வந்து இந்த கல் இந்த போட்டி தேர்வுடைய மதிப்பெண் வந்து வித்தியாசமானது நீங்கள் டென்த்து டுவெல்த்தில் படித்ததும் போட்டி தேர்வில் படிக்கிறது வித்தியாசம் ஏன்னா வந்து டென்த்து டுவெல்த்து காலேஜில் படிக்கிறது உங்களுடைய மதிப்பெண்களுக்காக நீங்கள் படிக்கிறது வெறும் மதிப்பெண் அந்த பெயரே மதிப்பெண் தான் மதிப்பெண்ணா வேல்யூ அந்த வேல்யூ நம்பர் தான் அது ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ நம்பர் பட் இங்கே நீங்கள் போட்டி தேர்வு வரும்போது இது வந்து நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் முந்தறதுனால இந்த இங்கே வந்து நீங்கள் இதில் எடுக்கக்கூடிய மார்க் வந்து முக்கியம் அது வந்து வெறும் ஜஸ்ட் பாஸ் மார்க் இருக்குது இது வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அப்படிங்கும்போது அதுக்கான நீங்கள் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த கல்வி முறை வேறு எந்த கல்வி முறைன்னா டென்த்து டுவெல்த்து காலேஜ் கல்வி முறை ஏன்னா ஒரு லிமிட்டட் சிலபஸ் இருக்கும் அதை மட்டுமே படித்து பாஸ் பண்ணுவீங்க பட் இங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது
உங்களுக்கு தெரிஞ்ச போது இருக்கு புத்தகங்கள் வந்து ஏதாவது நீங்கள் சும்மாவே இருக்கக்கூடாது ஒரு பேசிவ் லேர்னிங் மாதிரி ஆக்டிவ் லேர்னிங்னா வந்து புத்தகத்தை எடுத்து வச்சு படிக்கிறது பேசிவ் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு நியூஸ் பார்த்து அது பேசிவ் லேர்னிங் தான் சொல்கிற விஷயத்தை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து இந்த போட்டி தேர்வில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது வந்து வழிமுறைகள் இந்த வழிமுறைகள் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடுறதுலேருந்து நீங்கள் கடைசி நாள் வந்து நீங்கள் ஜாபில் வந்து சேர்கிற வரைக்குமே வந்து ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து இப்படி தான் வந்து ஒரு முட்புதல் நடக்கிற மாதிரி தான் சில பேர் வந்து அப்ளிகேஷன்லேயும் தப்பு பண்ணுவாங்க அப்ளிகேஷன்லேயும் வந்து தப்பு பண்ணி ரிஜெக்ட் ஆனவங்க வந்து அதிகம் இருக்காங்க எக்ஸாம் எழுத முடியாமல் போடும் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமே இதை வந்து ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் செய்யணும் எப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆபத்தான பகுதியில் நீங்கள் நடக்கிற மாதிரி தான் அது ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் ஸோ வந்து இதில் சில பேருக்கு இந்த போட்டி தேர்வுங்கிறது லட்சியமாக இருக்கும் சில பேருக்கு அலட்சியமாக இருக்கும் ஸோ லட்சியமாக எடுத்து படிக்கிறவங்க வின் பண்ணுறாங்க சும்மா டைம் பாஸ்க்கு எடுத்து படிக்கிறவங்க அலட்சியமாக இருந்து அந்த போட்டி தேர்வை வந்து ஒரு ஃபன் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு தோக்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ வந்து லட்சியமாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் இதை செய்யணும் இன்னொன்று இந்த போட்டி தேர்வில் வந்து முக்கியமாக வந்து பயிற்சி மையத்தில் சேரணுமா அப்படின்னு சில பேர் நிறைய பேர் கேட்பீங்க பயிற்சி மையம் அப்படிங்கிற பொழுது நிறைய பயிற்சி மையங்கள் இருக்குது பயிற்சி மையங்களை பொறுத்தவரைக்கும் சேத என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பயிற்சி மையங்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து எக்ஸாமில் வந்து நிறைய எக்ஸாமில் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பயிற்சி கொடுத்தவங்க நிறைய பேர் உருவாக்குனவங்க ஸோ அந்த பயணத்துடைய வழிகள் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த வழியில் இருக்கக்கூடிய தடைகள் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த எதெல்லாம் பண்ணணும் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வீட்டில் இருந்து படித்தீங்கன்னா படிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை வந்து நான் கூட வந்து அதிக அதிகமாக வீட்டில் இருந்து படித்தா நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணேன் அகடமிங்லாம் வந்து ஒரு எப்படின்னா உங்களுக்கு முதல்லேருந்தே நீங்கள் போகணுன்னா போய் ஜாயின் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் கிடைக்கணும்னா வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கைடன்ஸில் நீங்கள் வந்துட்டு கோச்சிங் சென்டரில் போய் ஜாயின் பண்ணி இன்னொன்று கோச்சிங் சென்டர் ஜாயின் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அதிகமான உங்களுக்கு பயிற்சி தேர்வுகள் நடைபெறும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அந்த களம் அதாவது உங்களுக்கு நிறைய கிளாஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தர் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது உங்களுடைய லெவல் ஆஃப் அந்த கேலிபர் உங்களுக்கு லெவல் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ப்ரிப்பரேஷனை பொறுத்தளவுக்கு எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ தூரம் படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி முயற்சிகளை வந்து நீங்கள் போட்டி தேர்வு போய் ஜா பயிற்சி மையங்கள் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் ஒரு ஜாயின் பண்ணால் தான் வெற்றி பெற முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது சில பேர் வந்து போட்டி தேர்வில் இல்லை பயிற்சி மையங்கள் சேரலாம் நிறைய பேர் விரும்பியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்குது இன்னொன்று இந்த போட்டி தேர்வு பயிற்சி மையங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் தருவாங்க அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு ரெடி ரெடிமேட் மெட்டீரியல்ஸ் தருவாங்க நீங்கள் உங்களுடைய வேலையை வந்து குறைப்பாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு போகக்கூடிய பாதையில் அதிகமாக வந்து சுமை இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க அந்த சுமையை வந்து பகிர்ந்துக்கிறதா அவங்க வந்து இந்த பயிற்சி மையங்களுடைய வேலை சரிங்களா ஸோ இந்த பயிற்சி மையங்களை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து சேரதும் சேராது அவங்களுடைய நிதி நிலைமை அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய நிலைமை அதாவது அவங்களுடைய பர்சனலுடைய பர்சனல் கேலிபர் பொறுத்து ஸோ அதனால் வந்து பயிற்சி மங்கள் வந்து சேர்ந்து சேராத வந்து அது ஒரு வந்து ஒரு கொஷின் மார்க் அப்படியே தான் அது உறுதியாக அப்படிங்கலாம் நீங்கள் கட்டாயம் ஜாயின் பண்ணுமா அப்படிங்கலாம் வந்து கிடையாது அதை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் இன்னொன்று இந்த போடி தேர்வில் பொறுத்தளவுக்கு எப்படி ஞாபக சக்தி அதுக்கப்புறம் வந்து முழுமையான வந்து புத்தகங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து தயாரிப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடல் இந்த கடலை வந்து நீங்கள் கடலில் நீந்துகிற மாதிரி தான் ஸோ இந்த நீந்துறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன அதுக்கேற்ற பயிற்சி எடுக்கணும் ஸோ வந்து இது ஒரு ஒலிம்பிக் போட்டி மாதிரி ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்துக்கிறவங்க வந்து உடனேலாம் கலந்துக்க மாட்டாங்க எப்படி அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஒரு ஸ்டோ ஒரு ஸ்கூல் லெவல் அல்லது காலேஜ் லெவலில் கலந்துப்பார் அதில் வின் பண்ணிவிட்டு டிஸ்ட்ரிக் லெவல் அப்புறம் ஜோனல் லெவல் அப்புறம் நேஷ்னல் லெவல் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் அப்படி தான் அவங்க கலந்துப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த இதுவும் இந்த போட்டி தேர்வுங்கிறது ஒலிம்பிக் போட்டி மாதிரி தான் சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நீங்கள் போட்டியை நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கணும் முக்கியமாக வந்து பழைய வினாத்தாள்கள் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறது அது மாதிரி சில பேருக்கு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது அதாவது பழைய வினாதத்தில் எடுத்து படித்தா போதுமா அப்படின்னு வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம்லாம் கிடையாது பப்ளிக் எக்ஸாம்லாம் பழைய கேள்வியில் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் இங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கேள்வி திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் 
நீங்க ஒவ்வொரு போட்டி தேர்வுக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கும் அதாவது இப்போ டிகிரி எக்ஸாம்னா டிகிரியில் நிறைய எக்ஸாம் நடக்குது எஸ்எஸ்சில் சிஜிஎல் நடக்குது யூபிஎஸ்சி நடக்குது டிஎன்பிஎஸ்சில் வந்து குரூப் டூ குரூப் ஒன் நடக்குது இந்த மாதிரி நிறைய எல்லா எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதணும் ஏன்னா வந்து எல்லா எக்ஸாமும் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றா தான் இருக்கும் மேபி அந்த எத்தனை கொஸ்டின் கேட்குறாங்கிறது டிஃபர் ஆகுமே தவிர பட் சிலபஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு தேர்வு எழுதும் போது இன்னொரு தேர்வுக்கு நீங்கள் எழுது நீங்கள் தயாரிக்க தயாரிக்கிற மாதிரி தான் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் மற்ற எக்ஸாம் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ படிக்கும் பொழுது எல்லா தேர்வுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் எல்லா தேர்வுக்கும் நீங்கள் எழுதுங்க அப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு எப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படிச்சிட்ருக்கீங்க அப்படி ஒரு நேஷனல் எக்ஸாம் எழுதிங்கன்னா நம்ம நேஷனல் லெவலில் என்ன ரேங்க் எடுத்துருக்கோம் எத்தனை மார்க் கட் ஆஃப் வந்துச்சு நம்ம எத்தனை மார்க் எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கலாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு தேர்வுக்கு முடிய ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் எல்லா தேர்வுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எழுதுங்க ஒரு தேர்வு ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும் எல்லா தேர்வும் எழுதுங்க அதான் என்னுடைய அட்வைஸ் ஏன்னா ஒரு தேர்வு உங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதுலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ வந்து இருக்கிற வர வாய்ப்பில் நீங்கள் தட்டி கழிக்க கூடாது எல்லா வாய்ப்பும் நீங்கள் வந்து டென்த்தாக இருக்கட்டும் டுவெல்த்தாக இருக்கும் என்ன எக்ஸாம் லெவலில் வந்தாலும் அதை எழுதி பாருங்க எழுதி பார்த்தா ஒரு அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு உத்வேகம் கிடைக்கும் பரவாயில்ல நான் என்னோட இந்த எக்ஸாம் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் என்ன சொல்லிட்டு அந்த உத்வேகம் என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்த எக்ஸாம் நீங்கள் எழுத ஆரம்பிங்க ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து குதிரை மட்டம் சாரி யானை மட்டம் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்தா ஒரு குதிரை மட்டம் மாதிரி கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் இது அதனால் நான் நிறைய எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறது காரணம் வந்து நான் யூபிஎஸ் யூபிஎஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண காரணத்தினால ஒரு பதிமூணு பதினாலு எக்ஸாம் நான் ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடியுது காரணம் அந்த யூபிஎஸ் சிலபஸ் வந்து ஒரு ஒரு மல்டிஃபேசட் சிலபஸ் ஸோ எல்லா எக்ஸாம் கவர் பண்ணக்கூடிய சிலபஸ் இருந்தனால நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் வந்து நான் எழுதி பாஸ் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி எல்லா எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுங்க ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய எக்ஸாம் இருக்காது நீங்கள் எழுதுங்க ஸோ போட்டி தேர்வில் வந்து முக்கியமாக அந்த மன்ன தேர்வை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நிதி நிலைமையை பற்றி இதுன்னு சொல்லிட்டேன் பயிற்சி மையங்களை பற்றி சொல்லிட்டேன் இது போக உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் அப்படி பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் முக்கியமாக அதிகமான நண்பர்களுடைய குழுக்கள் அதாவது நீங்கள் சில பேர் எக்ஸாம் படிக்கிறங்கிற பேரில் நிறைய குரூப்ஸ் வச்சு படிச்சுட்ருக்காங்க ஸோ அந்த குரூப் படிக்கும்போது ஒரு அட்வான்டேஜ் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று வந்து அதை நேரத்தை வந்து வீணடிக்கக்கூடிய நேரமாக உங்களுடைய வேலையாகவும் இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த குழுக்கள் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப்லாம் இருக்குது ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் என்னென்ன குரூப் இருக்கணும் என்னென்ன குரூப்பில் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்கள் தான் முடிப்போம் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து தொழில்நுட்பத்துடைய மேம்பாட்டில் வந்து அதிகமாக நம்மளுடைய நேரத்தை கீழ் பண்ணக்கூடிய இன்வென்ஷன் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அது குறிப்பிட்ட லெவலில் மட்டும் பயன் பயன்படுத்திட்டு அது ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்துகிறதா வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த அரசு பணி அப்படிங்கிறது வந்து மக்கள் பணி மக்கள் பணி நம்ம செய்யும் பொழுது அதுக்கு எப்படி நம்ம தயாராகணும் மக்கள் பணிங்கிறது அது வந்து மகேசன் பணின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அதனால் அது கடவுளுடைய பணி அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற தயாரிப்பு வந்து சாதாரணமாக கிடச்சிடாது அதனால் வந்து எவ்வளோ தயாரிக்க முடியுமோ எவ்வளோ ஆத்ம திருப்தியோடு நீங்கள் தயாரிக்க முடியுமோ அவ்வளோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உட்காந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த போட்டி தேர்வுடைய விஷயங்கள் சரிங்களா போட்டி தேர்வில் வந்து நிறைய பேர் பயந்துக்க ஒரு விஷயம் வந்து அதில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது ஐம்பது லட்சம் பேர் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இந்த எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா பேர் பயந்துடுறாங்க நல்ல ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் பேரும் படிக்கிறாங்களாங்கிறத முக்கியமானு நீங்கள் கேட்கணும் பதினஞ்சு பேரும் படிக்கிறது இல்லை பதினஞ்சு லட்சம் பேர் போட்டி எடுத்தாங்களே தவிர பதினஞ்சு பேர் படிச்சுட்டு போட்டி எடுத்ததில்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது போட்டிங்கிறது எத்தனை வேக்கன்சி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற ஒரு பதினஞ்சு மடங்கு அதாவது பதினஞ்சாயிரம் இருந்து இருபதாயிரத்துக்குள்ளே தான் வந்து படிக்கிறவங்க படித்து போயிட்டவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ள தான் போட்டி ஸோ வந்து நீங்கள் மீதி உள்ள அந்த நபர்கள் என்னுடைய எண்ணிக்கை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண வைக்கிறீங்க உங்களுடைய நம்பிக்கையை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்காதீங்க குறைச்சிக்காதீங்க ஸோ அது ஜஸ்ட் இஸ் அ நம்பர் அதாவது நீங்கள் ஃபிஃப்டின் லேக் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறதுக்கு பெருமையாக இருக்குமே தவிர ஆனால் வந்து படித்து எழுதுகிறவங்க வந்து ரொம்ப கம்மி பதினஞ்சுலேருந்து இருபதாயிரம் பேர் தான் இருப்பாங்க ஸோ அதில் நீங்கள் இருக்கீங்களா நீங்கள் பார்க்கணும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபதாயிரத்துக்குள்ளே நீங்க
பிசியில் ஒரு ரெண்டு எம்பிசியில் ஒரு ரெண்டு எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சியில் ஒன்று எஸ்டியில் அப்படி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த நீங்கள் லிஸ்ட்டில் கூட அதாவது அந்த பத்து பொதுவான போட்டியில் இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்யூனல் ரிசர்வேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் வரதுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உள்ள இறங்கி இருக்குது ஸோ வெறுமனே வந்து நீங்கள் படித்து பாஸ் பண்ண பண்ண போதாது அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸோ இந்த கடினமான நபர்களுடைய போட்டியிலக்கூடிய தேர்வு அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் இந்த கடினத்தை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் எப்படி நம்ம எவ்வளோ மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் எதையும் எதிர்கொள்ளுடைய தி திறன் இருக்கணும் நமக்கு வந்து கேள்வி கணைகள் வந்து நமக்கு நிறைய வரும் எல்லா பக்கத்துலேருந்து அம்பு வரும் வீட்டில் இருந்து அம்பு வரும் நம் நண்பர்களிடம் நமக்கு அன்பு வரும் அன்புங்கிறத விட அம்பு தான் நமக்கு மேலே அதிகமாக வரும் அது மாதிரி இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பொன்னாடை கிடைக்கும் அதே நீங்கள் தோல்வி அடைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அளம்போது தொடக்கிறதுக்கு என்ன கிடைக்காது கைக்குட்டை கூட கிடைக்காது ஹேங்கி அதனால கட்சி கூட தர மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சமுதாயம் தான் இன்றைக்கி இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு முக்கிய பொருளாதார ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது அப்படி இந்த வேலை வாய்ப்பின்மையை ரொம்ப எளிதாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா வந்து அசட்டை செஞ்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி ஒரு வேலையை வாங்கிடலாம் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து வரக்கூடிய வீடியோவில் டிஎன்பிசிக்கு எப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோவாகும் அப்புறம் வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு எப்படி தயார் பண்ணுறது ஒரு வீடியோவாகும் யூபிஎஸ்சிக்கு எப்படி தயார் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோவாகவும் நான் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா என்னோடய ஃபேஸ்புக்லேயோ அல்லது வந்து அந்த யூடியூப் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கமெண்ட் பேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன கேள்விகள் இருக்குங்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதில் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அந்த கேள்விகளை நம்ம நான் வந்து ஒரு கொஷினர் மாதிரி எடுத்துகிட்டு நான் அதுக்கான பதிலை வந்து வீடியோடிய நான் வந்து கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் இறுதியாக சொல்கிறது வந்து நான் பாஸ் பண்ணுற பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான தேர்வு இது கிடையாது நான் வந்து இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா வந்து அப்படி மாறுத்தட்டக்கூடிய வேலை இங்கே வந்து இங்கே தேவையே இல்லை என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க சமுதாயத்துக்கு அதுதான் முக்கியம் புரியுதுங்களா ஸோ வந்து நாளைக்கு உங்களை நம்பி தான் வந்து நிறைய பேர் இருக்க போகிறாங்க அரசு பணிகளில் உங்கள் ஒரு கையெழுத்து வந்து பல பேருடைய தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கிடைக்காது அதுக்கான தயாரிப்பு நீங்கள் செய்யுங்க ஸோ அந்த தயாரிப்புக்கான வழிகாட்டுதலை என்னால் நான் தர முடியும் அறிவுரை கூறுவதற்கு அளவுக்கு எனக்கு அந்தளவுக்கு வயது கிடையாது பட் வந்து என்னால் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராப்பர் கைட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நான் என்னென்ன அனுபவங்கள் கிடைச்சதுங்கிற விஷயம் எல்லா விஷயத்தையும் நான் அதில் வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப நன்றி